Good morning, children. I am Mrs. Sopna Das, your optional teacher. Now I will teach you standard nine optional. First lesson, Dhuliya Baba. It is written by Fakir Mohan Senapati. I will give brief introduction about the poet. About the poem, you listen mindfully. फकीर मोहन सेनापति कथा सम्राट फकीर मोहन ओडिया साहित्य आकाश में जड़े स्मरणीय तथा कालजयी प्रतिभा ओडिया साहित्य साम्राज्य से जड़े अप्रतिहत सम्राट थे अप्रतिहत अर्थात कई परास्त कर संभावना नाला से एकाधार जड़े सफल गाड़पिक औपन्यासिक कवि जीवनी साहित्य प्राबंधिक तथा अनुवादक रूपे प्रख्याति अर्जन कर आधुनिक ओडिया साहित्यर स्रष्टा और रचना कर मामु प्रायश्चित लक्ष्मा छाण आठ गुंड आदि उपन्यास एवं समाज संस्कार धर्मी गल्प रेवती पेटेन्ट मेडिसीन गारुड़ी मंत्र रांडीपु अंता डाक मुनिष माध महां कन्या सुना इत्यादि कालधर्मी स्रष्टा संसित दोलिया बाबा गल्पर सर्वसाधारण जनमानस जीवन जटिलता को परिव्यक्त करने संगे संगे धर्म नाम प्रतारणार चित्र को उपस्थापित कर एक्सप्लेन यू द सब्जेक्ट मैटर यू विल अंडरस्टैंड धूलिया बाबा देवगार हनुमान जी प्रत्यक्ष देवता से तो आजिकालिका कली जुगर देवता नुहति सत्य जुगर विराजुं महंत महाराज नाम हनुमान दास सेपर महिमा बड़ वचन सिद्ध पुरुष थे चिलड्रेन आम एठार जुग कह कौन बुझ गोट दीर्घ समय व्यवधान को जुगर विभक्त कराई जहाँ चार भाग में विभक्त त्रेता दापर सत्य कली जो महंत महाराज हनुमान जी से प्रत्यक्ष देवता से कली जुगर देवता नुहति से सत्य जुगर विराजमान कर महिमा अपार अर्थात अलौकिकता अलौकिकता अर्थात से जहाँ चाहूले तासंभव को संभव करने सामर्थ्य ही बड़ वचन सिद्ध पुरुष थे वचन सिद्ध अर्थात से जहाँ को जहाँ आज्ञा दे निश्चय फलवती होता तुरंत फली जाता महिमा कथा पृथ्वी जाक जारी तर महिमा सारा पृथ्वी में प्रचार हो नागपुर मरहट्टा फौजदार सब कथा शुणीपारी दर्शन करने को आईला सका ओलिया महंत महाराज गोटे कांथड़ा बस गंजे टिपुले दूर को अनईदे जे गोटाए खूब बड़ दंता हाथी उपरे अमारिकसा तापर पाट छता उड़ुची फौजदार तापर बस आसुचे महंत महाराज खाली ये कहले चेल बाबा कांथड़ा चेल आउ कौन कांथड़ा रही पारे चल तेणु आसुची हाथी एणु जाऊड़ा अधा बाटर भेटा भेटी है महंत महाराज हनुमान दास महिमा कथा मरहट्टा फौजदार जो बड़े शुणीपारे दर्शन करने को आसिले से गोटाए दंता हाथी उपरे कम अमारी कसा तापर पाट छता उड़ुची तापर से बस आसुँच ये सब कथा जो बड़े महंत महाराज से कांथड़ा उपर बस देखिपारे से हटात आरंभ कले चेल हूँ चेल बाबा कांथड़ा चेल तर निर्देश कांथड़ा चल को आरंभ कला पाने कांथड़ा कहले गोटे भंगा कांथ अधा कांथ जहाँकि केवे चल संभव नुहे किंतु 
महंत महाराज निर्देश में कांथड़ा चलला शेणु आसुला दंता हाथी दुहे अधा बाटर भेटाभाटी है फौजदार जमी अनेई दे से कौन आउ हाथी बस पारे खप कर हाथी डेई पड़ लम लम हो गोड़ तले पड़गला महंत महाराज कल्याण कले एठार तुम्हें मनरे क्वेश्चन आसपा से फौजदार कहीं महंत महाराज गोड़ तले पड़गले ना महंत महाराज जिते बड़े कांथड़ा को चलने निर्देश दे कांथड़ा आज्ञा चलने फौजदार ए सबुर दृश्य देख अबाक होगले तेणु से ईश्वर भगवान बोली भाभी गोड़ तले पड़गले महंत महाराज तक कल्याण कले आशीर्वाद कले आहले जीते रोह जीते रोह बच्चा उठ उठ फौजदार जमी उठी सांगे सांगे तंबा पटी बार बाटी जमी अकरा सनंद करदे यही महंत गादी में बस थे बारश बार वर्ष बार मस बार दिन फौजधर आसी कौन पाई सी सांगे सांगे नर्थात महंत महाराज नारे बार बाटी जमी लिखिदे यही महंत महाराज के गादी में बसते बारश बार वर्ष बार मस बार दिन से थिले इच्छामय पुरुष आउ पृथ्वी में रही मन बलिले ना अयोध्या को खबर गला हनुमान गादी जड़े चेला आसला या हाथ में गादी दे से स्वर्ग को चलीगले चिलड्रेन इच्छामय पुरुष एठार इच्छामय कहले कौन बुझ से इच्छा अनुजाई से मृत्युबरण करने को कहुए इच्छामय पुरुष पुणी हनुमान गादी हनुमान गादी आउ जड़े चेला आसिले के आसिले अयोध्यू चेला नाम थिला मर्कट दास महंत महाराज प्रथम तमें तुम्हें मैंने शुणिल हनुमान दास महंत महाराज महिमा बर्तमान आम शुणा मर्कट दास महंत महाराज ए महंत महिमा भी ठीक हनुमान दास महंत हनुमान दास महिमा परी या समय पढ़ला फिरींगी अमल जारी अर्थात यकट दास महंत महाराज समय फिरींगी शासन अर्थात इंग्रेज शासन फिरींगी कहले इंग्रेज शासन चली तेणु तय कटक साहेब अर्थात जे इंग्रेज साहेब से कहला जे हिंदू फकीरटा खजंडा नदे एत गुड़ा जमी महाड़िया खाएगा क्यों अर्थात हिंदू फकीरटा कहीं एत गुड़ा जमी मगणार खाइब बोला उसको हाँ देखेगा ये कथा किए कहला ना कटक्रे इंग्रेज साहेब परवाना पाई परवाना अर्थात निर्देश पाई महंत घोड़ महंत घोड़ चढ़ी बाहर आगरे बाना बैरख उड़ुची हरिबोल पड़ू कीर्तन लगी विजे हो गले महानदी कूल जेते बड़े कटक साहेब महंत को डकले से बड़े से तर चेला चामुंडा को गोटे शोभा चलीगले किपरी भाव से जाते ना तक आगरे गोटे पता उड़ूला हरिबोल पड़ूला कीर्तन लगुला आपस्थित है महानदी कूल भदुओ मसुआ दिन महानदी एकूल से कूल खाऊ अर्थात से जो समय गले भाद्रव मस आबल बर्षा था महानदी एकूल से कूल खाऊला बर्षा तोफान बोले मुई नाउरी कहला एत जोर से बर्षा होता नाउरी कहला से ना फिटाइब ना पारि होमी नाउरी एभली कथार महंत महाराज आज्ञा कले पर्वाय ना अर्थात कौन सी हाँ पर्वाय ना काखरे बाग जाल थिला पानी रे पारी दे आपे आपे विजे हो गले काखरे थिबा बाग जाल को से पानी रे बिछाई दे सप पर बिछाई दे निजे निजे जापर बस पड़े सागर जाधकारी तो अधिकारी टहलीआ सुआर चलवा भोक बसाई ने 
जड़े छतिया महंत मुंड छती टेकी थाए दुईज बाहिया छाल बाही जा एणे महानदी आरकूल साहेब राउटी पक बस कटक्रु जो साहेब महंत को डक से महानदी आरकूल हाँ बस से दूरबीन अर्थात दूरवीक्षण जंत्र देखीदे दे पाखलोक पचारे ये क्या लोके कहले हिंदू फकीर विजे हो आसुं हाँ सांगे सांगे साहेब आउ कौन चौकी बस भाई दृश्य को देखी से नईकूल को धाई आस मुंडरु टोपे तले रखी तीन सलाम कले कहला जाओ फकीर तुम्हारा जमीन बाहर यह द्वित महंत महाराज मर्कट दास महिमा तर महिमा से देखा लोक मान को किपर बोका बनाऊे तुम्हें देख लोक मैंने साक्षात ईश्वर बोली भावुले तेणु इंग्रेज साहेब मध्य जमीन बाहाल अर्थात खजना छाड़ करदे आ महंत महाराज केत वर्ष गादी बस थे दीर्घ दे हजार वर्ष गादी बस मन को अविश्वास हेले भी हाँ यही महंत महाराज महिमा कथा सम्राट फकीर मोहन सेनापति यही भाव प्रकाश कर उतारे अर्थात गादी में बसिले जम्बुमान दास महंत महाराज मंदिर पछपटे जो दी फाकुड़िया बुढ़ा साहड़ा गच्छ देखु यहीटा कौन जान अच्छा प्रथम तुम्हें कह विषय शुण लो हनुमान दास महंत महाराज तापर मर्कट दास महंत महाराज तापर जम्बुमान दास महंत महाराज जम्बुमान दास महंत महाराज यही महिमा थी से दात घसु घसु दात निज जीव को सफा कर जीव को चीरी गोटे दात काटी को जिते बड़े साहड़ा दात काटी को जिते बड़े मटि पोतीदे आईदेले तापर से गोटे साहड़ा गच्छ हो उठला महंत जमुमन दास महंत महाराज महिमा एपरी थिला वर्तमान आम जो महंत महाराज कथा पढ़वा जानवा से हेले बांदर दास महंत महाराज यहपर पुरुष कहीं देखा ना नर चेहरा किपर थिला ताकर चेहरा थिला पंच हता मर्द गाल ओठ छाती रे लगी जा अर्थात चेहरा अतिरिक्त से मोटा थिले बेक दिशे ना बाहू आउ लोक जंघ परी मोटा पेटटीए गोटाए दस नौतीिया घुम दस से घुम परी अजणा लोक देख कह महंत लंगला ना ना चाखंडे चौड़ा देढ़ हाथ लंब खंडे कना कौपिन मारी था जंग को जंग लगी जा पेटटी झुली पड़ी कौपिन दिशे ना अच्छा पिला मैंने तुमने जान लो ये महंत महाराज चेहरा किपर यह केते नंबर महंत महाराज यह चतुर्थ नंबर अर्थात प्रथम हेले हनुमान दास मर्कट दास जम्बुमान दास ये हेले चतुर्थ महंत महाराज यहाँ नाम है बांदर दास इमान ये खाली ये महंत महाराज भी महिमा अपार मंदिर एत खट पलंग कहीं सोहबे ना सब बड़े धूलि गोड़े देह जाक धूलि धूसर स्नान के करती ना पा छुंती ना एपाय लोक मैने महांत महाराज को धूलिया बाबा बोली डाकते अच्छा पाने ए महंत महाराज महिमा कौन थी आम से विषय जानवा मंदिर एत धन दौलत एत पिठा खजा कि भी खाइबे ना कि छुईबे ना तो खाती कौन दस सर निरुता निरुता अर्थ निरोला दुध आउटी आउटी पांच सर रलता फड़ा परी ऊपर सर पड़ दीपहर धूप से ठाकुर कति भोग लगे महंत महाराज तेती अर्थात से क्षीर 
ଆଉ ସେଇ ଅଳତା ଫଡ଼ା ପରି ସରକୁ ଖାଇ ସେ ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କରନ୍ତି ଆଉ ତଳାଏ ଆପୁ ଆପୁ ଅର୍ଥ ଅଫିମ ପାଏ ଗଞ୍ଜେଇ ଖଞ୍ଜା ଦିନ ରାତି ଗଞ୍ଜେଇ ଚିଲମ ହାତରୁ ଛୁଟଣ ନଥାଏ ଦିନ ରାତି ଗଞ୍ଜେଇ ଚିଲମ ହାତରୁ ଛୁଟଣ ଛୁଟଣ ଅର୍ଥ ଛଡ଼ା ନଥାଏ ଆଖି ଯୋଡ଼ିକ ସାନ ସାନ ବିନ୍ଦୁର ସିନ୍ଦୁର ବିନ୍ଦୁ ପରି ଲାଲ ସବୁବେଳେ ଏଇ ମହନ୍ତ ମହାରାଜ ବାନ୍ଦର ଦାସଙ୍କର ଆଖି ଗୁଡ଼ିକ ସିନ୍ଦୁର ବିନ୍ଦୁ ପରି ଲାଲ କାରଣ ସେ ସବୁବେଳେ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ଅଫିମ ଓ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗଞ୍ଜେଇ ଚିଲମଟା ହାତେ ଲମ୍ବ ଦଶ ପନ୍ଦର ଜଣ ଭଗତ ଚେଲା ସବୁବେଳେ ବେଢ଼ି ବସିଥାନ୍ତି ଗଞ୍ଜେଇ ଟିପା କାମ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଜଣଙ୍କ ହାତରେ ଲାଗିଥାଏ ମନ୍ଦିରରୁ ପ୍ରସାଦ ସେବା କରି ସବୁବେଳେ ଏମାନେ ପାଖରେ ଅର୍ଥାତ ମହନ୍ତ ମହାରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ହାଜର ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଆଗ ଆଗ ମହନ୍ତ ମହାରାଜାଙ୍କ ମହିମା କଥା ଦେଶ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣା ପୁଣି ସେ ସବୁ କଥା ଭୁଜପତ୍ର ରେ ଦେବନାଗରୀ ଅକ୍ଷରରେ ରକ୍ତ ଚନ୍ଦନରେ ଲେଖା ହୋଇ ଦେଉଙ୍କ ସିଂହାସନ ତଳେ ଅଛି ଏ ଧୂଳିଆ ବାବା ସେସବୁ ପଢ଼ି ଆସି ବିଶ୍ୱାସୀ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋପନରେ କହନ୍ତି କେହି କେହି ଅବିଶ୍ୱାସୀ ଭକ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରକାଶ କରି ପକାଏ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଲ ଏ ଧୂଳିଆ ବାବାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଧୂଳିଆ ବାବା ସବୁଦିନେ ଚେଲାଙ୍କ ଆଗରେ କହନ୍ତି ଏହି ପୁରୀରେ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଉଳ ଦେଖୁଛ ତିଆରି ହେଲା ବାଦ ଅର୍ଥାତ ତିଆରି ହେଲା ପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ ହଜାର ଆଠ ମୂରତି ସାଧୁ ମହନ୍ତ ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଏ ବି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆସିଥିଲେ ଅର୍ଥାତ ଏଇ ବାନ୍ଦର ଦାସ ମହନ୍ତ ଏଇ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଆସିଥିବା ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ ଆସିଥିବା ମହନ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଚେଲାମାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ଏଡ଼ି ନପାରି ସେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇ ମିଛୁଆ ଦେଶଟା ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ ଅଯୋଧ୍ୟା ଅନୁମାନ ଗାଦିକୁ ଫେରିଯିବେ ପ୍ରସାଦ ସେବାକାରୀ ଚେଲାମାନେ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ି ଗଡ଼ନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କୃପା କରି ଧୂଳିଆ ବାବା ରହିଯାଇଛନ୍ତି ଏପରି ଘଟଣା ଶହକୁ ଶହ ଥର ହେଲାଣି ଏହାର ଅର୍ଥ ଧୂଳିଆ ବାବା ହିଁ ଏକା ଏଠାରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ବାକି ସମସ୍ତେ ଅର୍ଥାତ ସବୁ ସାଧୁ ମହନ୍ତ ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ ଆସୁଥିବା ହଜାର ଆଠ ମୂରତି ସାଧୁ ମହନ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପରେ ସେ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି ମହନ୍ତଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ମହନ୍ତ ଅର୍ଥାତ ଧୂଳିଆ ବାବାଙ୍କର ଧନ ଲୋ ଦୌଲତ ଅବା ଏହି ଧନ ଦୌଲତ କିପରି ଆସିଲା ନା ଗାଈ ମଇଁଷି ତାଙ୍କର ପଲଗୁ ପଲ ଧାନ ଟଙ୍କାର ସୀମା ନାହିଁ ଆୟ ଢେର ଆୟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ଆୟ ଏଇ ଧୂଳିଆ ବାବାଙ୍କର ଅର୍ଥାତ ବାନ୍ଦର ଦାସ ମହନ୍ତ ମହାରାଜାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ଆୟ ହେଲା ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ମାଲି ମକଦମା ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ଉଭୟ ମୁଦେଇ ମୁଦାଲା ଦୁଇ ପକ୍ଷ କୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ମନାସି ଯାଆନ୍ତି ଅର୍ଥାତ ମୁଦେଇ ମୁଦାଲା ମୁଦେଇ ଅର୍ଥ ଯିଏ କେସ୍ କରେ ମୁଦାଲା ଅର୍ଥ ଯାହା ମୁଦାଲା ଉପରେ ଯାହା ଉପରେ କେସ୍ ହୁଏ ଉଭୟ ଉଭୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ମନାସି ଯାଆନ୍ତି ଯଦି ତାଙ୍କର ଡିଗ୍ରୀ ହୁଏ ତେବେ ସେ କ'ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେବେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଗପ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣ ଥିଲେ ଦୁଇ ଭାଇ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବି ଦୁଇ ଜଣ ଭାଇ ହେଲେ ରାମ ସାହୁ ଶାମ ସାହୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଜମି ଭାଗ ବଣ୍ଟୁଆରା ହେଲା କଟକ ଅଦାଲତରେ ମକଦମା ଦାୟର ହେଲା ରାମ ସାହୁ ଧୋଳିଆ ବାବାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲା ସେ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ମନାସି ଗଲା ଯେ ତାର ମାମଲା ଡିଗ୍ରୀ ହେଲେ ସେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବ ପାଞ୍ଜିଆ ପାଖରେ ଲେଖିଦେଇଗଲା ହେଲେ ଶାମ ସାହୁ ସେ ଆଦୌ ବିଶ୍ୱାସ କଲା ନାହିଁ ଜଣେ ଏମିତି ସେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବାରୁ ଜଣେ ମହନ୍ତ ମହାରାଜଙ୍କର ଜଣେ ଚେଲା ବୁଝି ଆସି ଜଣାଇଲା ଯେ ସେ ଧୂଳିଆ ବାବୁଙ୍କୁ ଆଦୌ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହିଁ ସେ କହୁଛି ଯେ କଳି କାଳରେ ମହନ୍ତଙ୍କର କରାମତ କାହିଁ ସେ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ମହନ୍ତ ତେତେବେଳେ ଅର୍ଥାତ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଚେଲାଟି ଏଭଳି ଏକ ଖବର ମହନ୍ତ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଦେଲା ମହନ୍ତ
ମହନ୍ତ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଭକ୍ ଭକ୍ କରି ପାଟିରୁ ଧୂଆଁ ଛାଡ଼ୁଥାନ୍ତି କଥାଟା ଚିପି ଚିପି କହିଲେ ଦେଖ ଚେଲାମାନେ ଆମେ ହୁକୁମ କରିବୁ ଏ ଚିଲମ ନିଆ କଥା କହିବ ଚେଲାମାନଙ୍କର ତ ଆନନ୍ଦର ସୀମା ନାହିଁ ସେମାନେ ତ ବାନ୍ଦର ଦାସ ମହନ୍ତ ମହାରାଜଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଆନନ୍ଦର ସୀମା ନାହିଁ ସେମାନେ ଭାବିଲେ ଏଇ ଚିଲମ ନିଆ ବାସ୍ତବରେ କଥା କହିବ ସେମାନଙ୍କର ଏଇ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ମହନ୍ତଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ମେଣ୍ଟଣ ହେବାର ନୁହେଁ ଅର୍ଥାତ ମହନ୍ତଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ହିଁ ଶିରଧାର୍ଯ୍ୟ ସେଇଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶ ଯାକ ହାଟ ହୋଇଗଲା ଅର୍ଥାତ ପ୍ରଚାର ହୋଇଗଲା ଭୁଳିଆ ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇଛି ସେ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ହୋଇଗଲେଣି ତାଙ୍କର ଗଞ୍ଜେଇ ଚିଲମ କଥା କହିବ ଏସବୁ ମହନ୍ତ ମହାରାଜ ବାନ୍ଦର ଦାସଙ୍କର ସବୁ ଚେଲାମାନେ ସାରା ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରଚାର କରିଦେଲେ ଚିଲମ ନିଆଁ କଥା କହିବ ଦୁଇ ଦଶ ଜଣକୁ ଆଜ୍ଞା ହେଲା ସେ ନିଜେ ଶୁଣି ଆସିଲେ ଧୂଳିଆ ବାବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇଛି ସେ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ହୋଇଗଲେଣି ତାଙ୍କ ଗଞ୍ଜେଇ ଚିଲ ମୁଁ କଥା କହିବ ଥକେ ଚେଲା ପ୍ରକାଶ କଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଥକେ ଅର୍ଥାତ ଦଳ ଦଳ ଗୋଟେ ଦଳ ଚେଲା ପ୍ରକାଶ କଲେ ଚିଲମକୁ ନୁହେଁ ଚିଲମର ନିଆଁ କଥା କହିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏ ମହନ୍ତଙ୍କର ଏ ବାର୍ତ୍ତା ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଗଲା